আসসালামু আলাইকুম डियर स्टूडेंट्स আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই তোমরা ভালো রয়েছো আজকে আমরা যে টপিকটা শুরু করব সেটা হলো সিজারিয়ান সেকশন আসলে আমরা অবস্টেটিক্সের অপারেশনস পড়ছিলাম এর ধারাবাহিকতায় কয়েকটা ক্লাস আমাদের হয়েছে আজকে আমরা সিজারিয়ান সেকশন পড়তে যাচ্ছি আসলে সিজারিয়ান সেকশন এটা তো কমন একটা নাম এখন আমাদের সাথে তার কারণ আমাদের যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সিজারিয়ান সেকশনের রেট কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এই বেড়ে যাওয়াটা খুবই অ্যালার্মিং বিকজ সিজারিয়ান সেকশন ইট ইজ এ মোড অফ ডেলিভারি তাই তো নেচারাল প্রসেস অফ ডেলিভারি দ্যাট ইজ এ ভেজানাল ডেলিভারি এবং তার চেয়েও যদি আমরা সুন্দর করে বলি নর্মাল ভেজানাল ডেলিভারি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সিজারিয়ান সেকশনের রেট অনেক বেড়ে বেড়ে গিয়েছে তো এটা কেন বেড়েছে বা এটার কি কি তার কমপ্লিকেশানস বা অসুবিধাগুলো কি সেগুলো নিয়ে আসলে আজকে আমরা আলোচনা করছি না কারণ হলো যেটা যে সেটা আলাদা একটা তর্ক বিতর্কের বিষয় এবং জানার বিষয় কিন্তু আমরা আজকে মূলত পড়বো সিজারিয়ান সেকশন এটা তোমাদের এক্সামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিকজ তোমরা যখন বিশেষ করে তুমি যখন কেস দিতে যাবে মনে করো বেশিরভাগ কেস তোমরা পাবে পিউপেরিয়াম এবং পিউপেরিয়ামের মধ্যে তোমরা যারা নর্মাল ভেজানাল ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে তারা তো পরের দিন বাসায় চলে যায় সেই কেসগুলো কিন্তু আমরা কম পাই কিন্তু বেশি যে কেসটা পাই সেটা হলো সিজারিয়ান সেকশনের পরে যে পিউপেরিয়ামটা হচ্ছে সেটা বেশি পাই তো সবসময় যে পিউপেরিয়ামের উপরেই থাকা হয় তা কিন্তু নয় প্রায়শ আমরা সিজারিয়ান সেকশন এবং যেহেতু এটা রেট বেড়ে গেছে এটা সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু ডিটেলস একটু জানার দরকার রয়েছে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা ডেফিনেশন যদি বলি যে হোয়াট ইজ সিজারিয়ান সেকশন ইট ইজ অ্যান অপারেটিভ প্রসিডিওর হয়ার বাই দ্য ফিটাস আফটার দ্য এজ অফ ভায়াবিলিটি ইজ ডেলিভার্ড থ্রু এ ইনসিয়েশন অন দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল অ্যান্ড ইউটেরিয়ান ওয়াল সো ইট ইজ অ ওয়ে অফ ডেলিভারি অফ দ্য বেবি ফ্রম দ্য মাদার্স ওম বাট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হেয়ার ইজ দ্যাট আফটার দ্য টোয়েন্টি এইট উইকস অফ জেস্টেশন দ্যাট ইজ দ্য আফটার দ্য এজ অফ ভায়াবিলিটি বিকজ এইস অফ ভায়াবিলিটির আগেও কিন্তু কখনো কখনো আমাদের এরকম অ্যাবডোমেন ইনসেশন দিয়ে ইউটাস ইনসেশন দিয়ে বাচ্চা বের করার প্রয়োজন হতে পারে তখন তার কিন্তু আলাদা একটা নাম রয়েছে সেটার নাম হলো হিস্টারোটোমে হিস্টারোটোমে বাট ইফ দিস প্রসিডিওর ইজ ডান আফটার দ্য টোয়েন্টি এইট ইউস অফ জেস্টেশন দেন ইট ইজ কল দ্য সিজারিয়ান অথবা আমরা বলি এল ইউ সি এস দ্যাট ইজ লোয়ার ইউট্রান সিজারিয়ান সেকশন অথবা এল এস সি এস লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন অথবা সিম্পলি আমরা অনেক সময় বলি সিজারিয়ান সেকশন যে নামে আমরা তাকে ডাকি সো দিস আর দ্য নাম মে নেম অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন এরপরে আমরা যদি আসলে বলি যে হোয়াট ইজ দ্য ইনসিডেন্স বা আমাদের রেট কতটুকু হওয়া উচিত বলা হয়ে গেছে একটা কান্ট্রি ওয়াইজ এটার সিজারিয়ানের রেট ইট শুড নট বি মোর দ্যান ফিফটিন পারসেন্ট ইট শুড বি ফাইভ টু ফিফটিন পারসেন্ট ফাইভ থেকে ফিফটিন পারসেন্ট হওয়ার কথা এই যে ফিফটিন পারসেন্ট এটার কিন্তু পিছনে একটা ব্যাখ্যা রয়েছে বলা হয়েছে যেটা যে অল প্রেগনেন্সি বা ডেলিভারি কিন্তু কমপ্লিকেটেড হবে না সবচেয়ে বেশি কমপ্লিকেশানে যদি হতে পারে দ্যাট মে বি আপ টু ফিফটিন পারসেন্ট পনেরো পারসেন্ট এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ডেলিভারি কিন্তু নর্মাল থাকবে কোনো জটিলতা কিন্তু তার থাকবে না যেহেতু সিজারিয়ান এটা একটা অল্টারনেটিভ প্রসিডিওর অফ দ্য ডেলিভারি তাহলে রেটটাও কিন্তু আমাদের এর চেয়ে কম থাকার কথা কিন্তু এখন আমাদের রেট অনেক বেশি রয়েছে এবং শুধু আমাদের নয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা খুব বেশি রয়েছে কাজে সেটা নিয়ে আর কথা বলছি আগেই বলেছি এটা বলছি না এখন আমরা যাচ্ছি এর পরের যে প্রশ্ন আসে সেটা হলো হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশানস অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন তোমাদের বইতেও লেখা রয়েছে এবং আমরাও ভাগ করে বলেছি যে ইন্ডিকেশন অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন যখন বলবে তখন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন এবং রিলেটিভ ইন্ডিকেশন আলাদা করে বলবে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশানস মানে যেখানে আর কোনো পথ নেই এবং সেটার মধ্যে সবার আগে যদি আমরা বলি দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল প্রাসেন্টা প্রিভিয়া সেন্ট্রাল প্রাসেন্টা প্রিভিয়া বলতে তোমরা জানো যখন অ্যান্টিপাটাম হেমোরেস তোমরা পড়েছ যে টোটাল প্লাসেন্টা কাভারিং দ্য ইন্টারনাল অস যদি থাকে তাহলে সেটাকে বলছে সেন্ট্রাল এবং দেয়ার ইজ নো ওয়ে একদম রাস্তা জুড়ে আমাদের প্লাসেন্টা রয়ে গেছে পথ জুড়ে আমাদের দরজা জুড়ে আটকে রয়েছে কাজে ইট ইজ দ্য অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন এছাড়া বলা হয়েছে কন্ট্রাক্টেড পেলভিস অথবা আমরা বলতে পারি যেটা গ্রস কেফল পেলভিক ডিসপ্রপোর্শন কন্ট্রাক্টেড পেলভিস মানে আমাদের একটা পেলভিস থাকবে সেটা অনেক ছোট অথবা দেখা যাচ্ছে পেলভিস যাই থাকুক বাচ্চাটা অনেক বড় সো দেয়ার ইজ এ কেফাল পেলভিক ডিসপ্রপোর্শন সেটা আমাদেরকে অ্যাবসলিউট একটা ইন্ডিকেশান এরপর যেটা আসছে তার নাম আমরা যেটা বলেছি সেটা হলো 
এই যে আমাদের ওয়ে এই যে পথ এই পথের মধ্যে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন তৈরি করে কে অবস্ট্রাকশন তৈরি করতে পারে একটা ফাইব্রয়েড যেমন ধরলাম যে এখানে এটা একটা ইউট্রাস রয়েছে এটা ইউট্রাস রয়েছে সো ভ্যাজানের সার্ভিস এই জায়গাটাতে একটা ফাইব্রয়েড এটা একটা অবস্ট্রাকল তৈরি করে ফেলেছে যেখানে প্যাসেজ দিয়ে সে নামতে পারছে না অথবা একটা ওভারিয়ান মাস এটাকে অবস্ট্রাকল করে রেখেছে সেটা হতে পারে ফাইনালি যেটা হতে পারে সার্ভিক্সে কোনো যদি প্যাথোলজি থাকে বিশেষ করে বলা হয়েছে যদি অ্যাডভান্স ক্যান্সার সার্ভিক্স রয়েছে সেটাও হতে পারে এছাড়া পথকে আটকে দাঁড়াতে পারে ভ্যাজানাল স্টেনোসিস এই ভ্যাজানাটা একদম স্টেনোসিস হয়ে এই রাস্তাটা কিন্তু একদম বন্ধ হয়ে গেছে সো দিস আর দ্য ইন্ডিকেশনস অব দ্য অ্যাবসোলিট ইন্ডিকেশন অব দ্য সিজারিয়ান সেকশন এছাড়া যেটা রয়েছে সেটা হলো রিলেটিভ ইন্ডিকেশন রিলেটিভ ইন্ডিকেশনস মানে হলো যে এটা আমরা করছি বাট এটা হতে পারে আবার নাও হতে পারে সেই কারণগুলো কি প্রথমে আবারও আসছে সেটা হলো কেফালো পেলফিক ডিসপ্রোপোর্শন সিপিডি কেফালো পেলফিক ডিসপ্রোপোর্শন মানে আমাদের পেলফিসের সাথে আমাদের বাচ্চার যে মাথা তার নেগোসিয়েশন যেটা হবে সেখানে এটা ঠিক নেই এই যে ঠিক থাকা না থাকাটাই কেন রিলেটিভ ইন্ডিকেশনসের মধ্যে বলা হলো তার কারণ আমার অ্যাসেসমেন্ট সবসময় হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট নাও হতে পারে সেই জন্য এটা বলা হয়েছে এছাড়া আমরা আমরা যেমন মনে করো যে আমরা ওয়ার্ডে কি করি আমাদের টোটাল এই মাসে মনে করো এতগুলো সিজারিয়ান সেকশন হলো আমরা তার স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো তৈরি করলাম আমরা হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস যে ইন্ডিকেশনসের মধ্যে আমরা সিজারিয়ান করছি তো তার মধ্যে আমরা সবার আগে যে এক নম্বরে যে কারণটা পাচ্ছি সেটা হলো রিপিট সিজারিয়ান সেকশন যেমন তার আগে একটা দুটো অথবা তিনটা সিজারিয়ান হয়েছে তারপরে আমাদেরকে এখানে সিজার করতে হচ্ছে তাহলে এইটা একটা ব্যাপার যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন এছাড়া আমরা প্রচুর দেখি যেটা ফিটাল রিসার্চ যেমন আমরা একটা পেশেন্টের নর্মাল ভেজালি এক্সপেক্ট করছি আমরা পার্টোগ্রাফ তৈরি করছি দেখা গেল এটা কখনো প্রলংড হচ্ছে কখনো অবস্ট্রাকটেড হচ্ছে অথবা আমাদের এটা ফিটাল রিসার্চ ডেভেলপ করছে সো দিজ আর দ্য কমন ইন্ডিকেশনস এছাড়া আর কোন ইন্ডিকেশনসে হতে পারে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যেমন প্রচুর সিজারিয়ানি দানি হয় হাইপার টেনসিভ ডিসঅর্ডার অব দ্য প্রেগনেন্সি অ্যান্ড দ্য কমপ্লিকেশনস অফ প্রি এক্লামশিয়া সিভিয়ার প্রি এক্লামশিয়া অ্যান্ড এক্লামশিয়া মাগুলো খুব খারাপ থাকে বাচ্চাগুলো খুব খারাপ থাকে তাদের ব্যাড অবস্ট্রিটিক হিস্ট্রি থাকে তখন আমাদেরকে সিজারিয়ানের জন্য ডিসিশান নিতে হচ্ছে যেমন বাচ্চার গ্রোথ কমে গেছে আইউজিয়ার অলিগোহাইড্রোমিনাস হয়ে গেছে বাচ্চার ডিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা তখন দেখি যে বাচ্চাটা দ্রুত যদি আমরা ডেলিভারি করে ফেলি করতে পারি তাহলে মায়ের জন্য এটা বেটারমেন্ট হয় সো দিজ আর দ্য কমন ইন্ডিকেশনস এটা হতে পারে আরেকটা ইন্ডিকেশনসের মধ্যে রয়েছে যেমন ফেল্ড ট্রায়াল যেমন আমরা বলেছিলাম যে আমরা নর্মাল ডেলিভারি ট্রাই করছি এবং আমরা পার্টোগ্রাফ তৈরি করছি করার পর দেখা গেলো আমাদের এই ট্রায়ালটা ফেল হয়েছে আমরা পারি নাই তখন আমাদের হতে পারে একটু আগে তোমাদের ব্যাড অবস্ট্রিটিক হিস্ট্রির কথা বলেছিলাম আমাদের জনসংখ্যা যেমন অনেক বেশি আবার আনফর্চুনেটলি এমনও অনেক মহিলা মা রয়েছে যাদের আগের ইতিহাস খুব খারাপ যেমন মনে করো তার আগে তিনটা বাচ্চা অ্যাবর্শন হয়ে গেছে তার সিভিয়ার আগের বাচ্চার ইন্টারচুন ফিটাল ডেথ রয়েছে অথবা স্টিল বার্থের হিস্ট্রি রয়েছে সে অথবা আগের বার তার বারবার করে তার এ ধরনের দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে অথবা একটা মহিলা মনে করো অনেক বছর পরে বাচ্চা হচ্ছে তার এআরটি করা হয়েছে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক করা হয়েছে আইভিএফ আইওয়াই এসব প্রসিডিওর করা রয়েছে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা আর নর্মাল ডেলিভারি করার জন্য যে সময়টা আবার ঝুঁকিটা নেওয়ার দরকার সেটা তারা নিতে চাচ্ছে না সেসব কারণেও কিন্তু আমাদের অনেক সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে এছাড়া কিছু মেডিকেল ডিসঅর্ডারও কিন্তু থাকে আমাদের ইদানিং যাদের কারণে যেমন তার একটু আগে হাইপার টেনশনের কথা আমরা বলেছি ডায়াবেটিস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ডায়াবেটিসটা এমন যে ও মা এবং বাচ্চা বা মার জন্য যতটা ওনার ঝুঁকিপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলো আমাদের বাচ্চার জন্য আমাদের প্রচুর সিজারিয়ান সেকশন হয় দুটো অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেস এপিএইচ একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম যে অ্যাবসোলিট ইন্ডিকেশনের মধ্যে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা পেভিয়া বাট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের টাইপ টু পোস্টেরিয়র অথবা টাইপ থ্রি যে কোনো জায়গায়ও কিন্তু আমাদের এপিএইচ হচ্ছে এবং মায়ের কন্ডিশন এত খারাপ হয়ে গেছে বা বাচ্চার কন্ডিশন খারাপ আমাদের সিজারিয়ান লেগে যাচ্ছে এবং আরেকটা খুব অ্যালার্মিং যেটা বিষয় হলো সেটা হলো রিপিট সিজারিয়ান সেকশন উইথ প্লাসেন্টা পেভিয়া তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের রোগীর জন্য এটা খুবই রিস্কি এবং সিজারিয়ানের রেট আমাদের অনেক বেশি 
আর লাস্টলি একটা কথা বলতে হয় যে আমরা জানি থ্রি পার্সেন্ট বেবি দের আর ব্রিজ প্রেজেন্টেশন তো ব্রিজ প্রেজেন্টেশন যদিও আমরা ভ্যাজানাল ডেলিভারি অ্যালাউ করার কথা বলেছি হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া যারা ভ্যাজানাল ডেলিভারিতে যেতে পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রিস্কগুলো যখন আমরা তাদের সাথে কাউন্সেলিং করতে যাই তখন তারা আর ওই ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছে না তারা বলছেন না দে ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য স্ট্রেট সিজারিয়ান সেকশন সো দিজ আর দ্য কমন কজেস অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন তো আসলে আমরা একটু বইতে তো লেখাই আছে তারপর আমরা একটু ডিসক্রিপশন দিয়ে বললাম যাতে তোমাদের কাছে বিষয়টা একটু মানে বোঝার মতো হয় বা বোধগম্য হয় আর কি কেমন এখন যেটা আসো যে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ সিজারিয়ান সেকশন একটু আগে আমরা লিখেছিলাম সেটা হলো এল ইউ সি এস এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার ইউট্রেন সিজারিয়ান সেকশন অথবা লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন লোয়ার সেগমেন্ট যদি থাকে তাহলে কি কোনো আপার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন রয়েছে হ্যাঁ একটু আমরা যাই একটু ইতিহাসে চলে যাই প্রথমে এটা হলো ইউট্রাস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভ্যাজান দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল পাথওয়ে ফর দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি বাট যখন সিজার প্রথম শুরু হলো বা কেন শুরু হলো তোমরা অনেক বড় ইতিহাস তাহলে প্রথমেই একটা যেটা করা হতো যে এখানে একটা ইনসিশন দেওয়া হতো লম্বা এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল অথবা আপার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন তো এটা প্রথম যখন শুরু হয়েছিল সেরকম তবে এটা আসলে এখন ট্রুলি অ্যাবসোলিউটলি একদম অবসোলেট এ এরকম কোনো ইনসেশন দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই কিংবা এখন আর নেই এটা কারণ এরকম ইনসেশন দিলে পরবর্তী আউটকাম তার খুব খারাপ দেখা যাচ্ছে এটা রাব হিলিং খুব খারাপ পরবর্তী প্রেগনেন্সি যখন হবে তার রাপচার ইউটাস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি কাজে আমরা এখন যে ইনসেশনটা ইউজ করছি সেটা হলো এই জায়গাটাতে এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট সো ইউ নো ভেরি ওয়েল হোয়াট ইজ লোয়ার সেগমেন্ট আমরা ইউট্রাস যখন একটা পেশেন্ট যখন টার্মে চলে যায় কিংবা লেবারে চলে যায় তখন একটা অ্যাক্টিভ আপার সেগমেন্ট থাকে এবং একটা প্যাসিভ লোয়ার সেগমেন্ট থাকে এই লোয়ার সেগমেন্টটা আমাদের আমরা খুব আইডেন্টিফাই করি খুব ভালো মতো কিভাবে যখন মনে করো আমরা সিজার শুরু করছি তখন এই জায়গাটাতে আমাদের এখানে পেরিটোনিয়ার ফোল্ড থাকবে এরকম এখানে আসছে ইউরিনারি ব্লাডার এই জায়গাটাতেই হলো আমাদের লোয়ার সেগমেন্ট আমরা জাস্ট এইখানে পেরিটিনের ফোলটাকে এরকম কেটে এই ব্লাডারটাকে দড়িয়ে সরিয়ে দিই তারপরে আমরা এই জায়গাটাতে ইনসিশন দিই এই জায়গাটার নামই হলো লোয়ার সেগমেন্টস বলা হয় ইউট্রাসের লোয়ার সেগমেন্টের সুবিধা হলো এই যার পাতলা কাজে কাটতে গেলে আমাদের ইজিলি আমরা কাটতে পারি এখানে মাসল যেটা আছে সেটা আমাদের সার্কুলার মাসল রয়েছে কাজে কাটলে পরে আমরা স্ট্রেচ করতে পারি সব মাসল এখানে কাটা পড়ছে না দুই নম্বর যেটা হলো এটার হিলিং খুব রিপেয়ার খুব ভালো যেহেতু একটু পাতলা হয় যে কারণে আমাদের এখানে রিপেয়ারটা খুব ভালো হয় ব্লিডিংয়ের কথা যদি বলি হ্যাঁ ব্লিডিং হয় বাট আমাদের হেমোস্টেসিসটা খুব ভালো হয় এবং হেমোস্টেসিস যেহেতু ভালো হয় ইন দ্য লং রান এদের হিলিং ভালো হয় এবং পরবর্তীতে দেখা গেছে এদের রাপচার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম যে নেক্সট প্রেগনেন্সিতে এটা রাপচার হবে কি না এরকম একটা সেকশন যদি থাকে তাহলে তুমি ধরেই নিবা যে পরের প্রেগনেন্সি এটা রাপচার হয়ে যাবে বাট এইটাতে কিন্তু আমরা খুব কম পাই রাপচার সো ইট ইজ অনেক সেফ সো লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশনই এখন করা হয় কোনো আপার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন করা হয় না সো ইট ইজ বাদ কিন্তু কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে তোমরা কখনো শুনে থাকবা এই যে লোয়ার সেগমেন্ট এটাকে আমরা উনটাকে এই এক্সেলটাকে বাড়াতে পারি এরকম একটু বাড়িয়ে দিতে পারি প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু নেভার এরকম কখনো আমরা মিড লাইন বাড়াতে পারি না এ ধরনের একটা ইনসেশন আর বলে থাকে এটা বলে ইনভার্টেড টি শেপ ইনসেশন বাট আবারও বলছি ক্রস এটা দেওয়া একদম একদম নিষেধ কারণ আমরা দেখেছি পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে যখন আমরা ওপেন করছি যাদের এই রকম ইনসেশন দেওয়া রয়েছে ইনফেরিয়ারিতে তাদের রাপচার হয়েছে কাজে আমরা যদি বাড়ানোর দরকার হয় তাহলে সাইডে বাড়াতে পারি বাট এই রকম জায়গায় আমরা কখনো বাড়াবো নয় তাহলে আমরা জানি যে টাইপস অফ সিজার ইনসেকশন লোয়ার সেগমেন্ট সিজার ইনসেকশন অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল সিজার ইনসেকশন and classical cesarean section is truly obsolete and it is the lower segment cesarean section okay ekhon amra ektu shurute jai je arekta prashno amader ekhane kora hoy je abdominal incision ta ki rokom hobe abdominal incision jokhon amra dei tokhon ekta sundor ekta naam ache amra eta transverse incision amra cesarean section jokhon prothom mone koro je amader deshe jokhon amra shuru korche হলো তখন প্রথম দিকে যেটা হতো যে অ্যাবডোমিনাল ইনসেশনটা 
আমাদের মিড লাইন ইনসেশন লংগিটিউডিনাল ইনসেশন ইনফ্রামবিলিকাল আইদার মিড লাইন অর প্যারামিডিয়ান ইনসেশন ঠিক আছে কি রকম এটা যেটা আমাদের অ্যাম্বিলিকাস হয় پیشنট এটা অ্যান্টিসুপিরিয়াস স্পাইন এই রকম ভাগে ইনসেশন দেওয়া হতো অথবা প্যারামিডিয়ান দেওয়া হতো বাট এটা কিন্তু এখন নেই এখন কি আছে আমাদের এই ইনসেশন সুপ্রা পিবিক যে রিজিয়ান সেইখানে প্যারালালি আমরা একটা ইনসেশন দিচ্ছি এবং এই ইনসেশনের নাম আছে একটা ফেনিনস্টাইল ইনসেশন এই ইনসেশনটাই এখন সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় এছাড়া এই ফেনিনস্টাইল ইনসেশনটার যে একটু মডিফাইড একটা ইনসেশন রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি জলকোয়েন জলকোয়েন ইনসেশন এটাও কিন্তু এখন দেওয়া হয় একটু তফাৎ রয়েছে এই জলকোয়েন ইনসেশন আর ফেনিস্টাইল ইনসেশনের পার্ট দুইটাই ট্রান্সফার্স ইনসেশন লোয়ার লোয়ার অ্যাবডোমিনে দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সফার দেওয়া হচ্ছে প্যারাল টু দ্য জাস্ট অ্যাভ দ্য পিবিক সিম্ফাইসিস তবে জল কয়েন ইনসেশনটা এবং ফেনিস্টাইল ইনসেশনটা ফেনিস্টাইলটা একটু নিচে দেওয়া হচ্ছে জল কয়েনটা একটু উপরে দেওয়া হয় তো এই দুটো ইনসেশন আমরা কমনলি এখন ইউজ করি ফেনিস্টাইল ইনসেশন অথবা জল কয়েন ইনসেশন ওকে তাহলে এটা হলো অ্যাবডোমিনাল ইনসেশন অ্যাবডোমিনাল ইনসেশন দেওয়ার পরে আমাদের এখন আসো তোমাদের তার আগে এখন আর একটা প্রশ্ন আমাদের আসে সেটা হলো তোমরা যখন পাশ করে যাবে এবং যখন তোমরা ইন্টার্ন করবে তখন খুব কমনলি তোমাদের যে জিনিসটা করতে হবে হাউ ইউ উইল প্রিপেয়ার এ পেশেন্ট ফর সিজারিয়ান সেকশন অর হোয়াট আর দ্য প্রি অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফর এ সিজারিয়ান সেকশন ধরো তোমার ডিউটি রয়েছে তুমি একটা দেখলে যে একটা অবস্ট্রাক্টেড লেবার এসেছে কিংবা একটা ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন ডিউটি হিস্ট্রি প্রিভিয়াস টু সিজারিয়ান সেকশন ইউ আর গোয়িং টু প্রিপেয়ার দিস পেশেন্ট ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন সো ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউ প্রি অপারেটিভ অর্ডার ফার্স্ট তাহলে আমরা প্রথমে যে কথাটা বলি সেটা হলো যে আমাদের ট্রু একটা ইন্ডিকেশনস থাকতে হবে তোমার পেশেন্টের সাথে একটা ভালো কাউন্সেলিং থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমরা এই সিজারটা করতে চাচ্ছি যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে সেই রিস্ক ফ্যাক্টরটার সম্বন্ধেও তার আলোচনা করতে হবে কেমন যেমন তার সিভিয়ার প্রি এক্লামসে রয়েছে এটার জন্য একটা ঝুঁকিপূর্ণ একটা অবস্থা সেটা জানাতে হবে বাচ্চাটা প্রি টার্ম রয়েছে সে বাচ্চার সম্বন্ধে তোমাকে জানাতে হবে তার প্লাসেন্টা প্রিফিয়ার রয়েছে সেটা তোমাকে জানাতে হবে এরকম যে ঝুঁকিপূর্ণ যে বিষয়গুলো রয়েছে বা ফ্রম পানি ভেঙে গিয়েছিল সেটা সম্বন্ধে তাকে জানাতে হবে যে আমাদের ইন্ডিকেশনটা এটা এই কারণে আমি এটা করতে চাচ্ছি দুই নম্বর হলো এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে সেটা কারণে আমরা এটা করতে চাচ্ছি দুই নম্বর আমরা যেটা করব সেটা হলো উই হ্যাভ টু টেক এ রিট অ্যান্ড কনসেন্ট এই যে তুমি তার সাথে আলোচনা করলে এই আলোচনাটা কিন্তু খুব জরুরি এবং এটা তোমাদের সবাইকে করতে হবে তার কারণ হলো যেহেতু আমি একটু আগে বলেছি আমাদের সিজারিয়ানের রেট খুব বেশি কাছে আমাদের পেশেন্টদের মধ্যেও কিন্তু একটা রং কনসেপশন কাজ করছে যে গেলাম আমার সঙ্গে সঙ্গে সিজার করে দিল আসলে কেন করলাম তার কারণ কী আছে ইন্ডিকেশনটা কী আছে কতটুকু আছে এটা সে পেশেন্ট বুঝতে পেরেছে কি না সেই জন্য তোমাদেরকে এটা ভালো কাউন্সেলিং এটা তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি যারা জুনিয়র লেভেলে সবাই কাজ করছো আবার তোমরাই একদিন সিনিয়র হবে এভাবে বলতে বলতে তোমরা শিখবে কাছে পেশেন্টকে বুঝতে হবে যে ইয়েস ইট ইস ইন্ডিকেটেড দুই নম্বর উই হ্যাভ টু টেক এ রিট অ্যান্ড কনসেন্ট ফর দ্যাট নিয়ে নিলাম এনপিও কতক্ষণ পেশেন্ট না খেয়ে থাকবে আসলে আমাদের একটা সিজারিয়ানের আগে কমপক্ষে চার ঘন্টা তাকে এনপিওতে থাকা উচিত তার তার কারণ হলো আমরা যদিও স্পাইনাল অ্যানেসিয়া বা সাব অ্যারাকনয়েড ব্লক ইউজ করি বাট কখনো কখনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের যে কনভার্ট করতে হতে পারে আমাদেরকে সিডেশন ইউজ করতে হতে পারে তখন পেশেন্ট ভমিট করলো অ্যাসপিরেট করলো এই জাতীয় সমস্যা কিন্তু থাকতে পারে কাজে আমরা কিন্তু সবসময় অ্যাটলিস্ট চার ঘন্টা তাকে এনপিওতে রাখবো মিনিমাম যদি তার ব্লাড প্রয়োজন হয় এই যে ব্লাড প্রয়োজন হয় এটা একটু খুব একটা ভেগ টার্ম তার কারণ হলো যে প্রয়োজন কার হবে তোমরা যখন অবস্ট্রাক্ট লেবার পড়েছো বলেছি না ব্লাড রাখতে হবে কারণ কি তাদের পোস্ট পটাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হয় তাহলে তো অবশ্যই ব্লাড থাকতে হবে যদি সিভিয়ার প্রি এক্লামসি এক্লামসি হয় তাদেরও হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্লাড রাখতে হবে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি ইউট্রাস হিউজলি ডিসটেন্ডেড পলিহাইড্রোমিয়াস তাদেরও পোস্ট পটাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্লাড রাখতে হবে প্রিভিয়াস সেকশন তাদের অনেক অ্যাডিশন থাকতে পারে সে কারণে আমাদের হাতে ব্লাড রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমাকে বিবেচনা করতে হবে যে আমাদের ব্লাড রাখতে হবে কি না তবে প্রথম বাচ্চা যার কোনো জটিলতা নাই সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড প্রয়োজন হয় না কিন্তু যে কোনো পেশেন্ট যে কোনো সিজার যে কোনো ডেলিভারি ইট মে কনভার্ট টু অ্যানি কমপ্লিকেশনস লাইক পোস্টপার্টাম হেমোরেজ অর এনিথিং সো ব্লাডটা কিন্তু আমাদের থাকাটা উচিত দুই নম্বর যেটা হলো যে আমরা এই পেশেন্টকে এনপিওতে রেখেছি কনসার্ন নি
সুন্দর মতো করে ক্লিন করে নিতে হবে তার বিশেষ করে লোয়ার অ্যাবডোমেন থাই এবং তার যে ল্যাবিয়ার যে জায়গাগুলো আছে এগুলো যেন পরিষ্কার থাকে এটা দেখতে হবে তারপর আমরা কি করব এই পেশেন্টটাকে আমরা একটা ফ্রি অফ ওয়ার্ডার দিব সেই ওয়ার্ডারের মধ্যে আমাদের যেটা থাকে তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আমরা আমাদের হসপিটালে যে অ্যান্টিবায়োটিক্স রয়েছে সেটা আমাদের হসপিটাল প্রোটোকল অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করি তবে রিমেম্বার যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে আমরা কিন্তু স্কিন অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে নিব কারণ তুমি জানো না তুমি যে সেফালোস্পোরিন ইউজ করছো অথবা সেফ্রাডিন ইউজ করছো এটার জন্য কিন্তু তার সেন্সিটিভিটি হতে পারে একদম হাতের মধ্যে সুন্দর মতো একটু দিবা স্কিন সেন্সিটিভিটি করে তারপরে তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিবা এছাড়া আমরা একটা অ্যান্টি আলসারেন ইউজ করি তার জন্য এবং আমরা কখনো কখনো তাকে অ্যান্টি ইমিটিক্স ইউজ করতে পারি এই তিনটা ড্রাগ কিন্তু আমরা তাকে দিয়ে দিই খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি একটু আগে মিস করেছি যে তার কাগজপত্রগুলো সব ঠিক রয়েছে কিনা রিপোর্টস তার হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কত রয়েছে তার ব্লাড গ্রুপিং কত তার ব্লাড সুগার কেমন তার ক্রিয়েটিন লেভেল করা আছে কি না এবং ইদানিং কিন্তু আমরা রুটিনলি এই ধরনের সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু বিটিসিটি প্লাটিলেট কাউন্ট এগুলো চেক করে নিই তার কারণ আমরা জানি না অনেক সময় আমার পেশেন্টে কিন্তু ব্লিডিং ডায়াথেসিস থাকতে পারে বিশেষ করে যদি কমপ্লিকেশানস পেশেন্ট থাকে তাদের কিন্তু অবশ্যই করা উচিত আমাদের তাদের ক্ষেত্রে যদি একটু কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইসিজি এক্সরে তো করাই না একটা ইকো প্রয়োজন হলে আমরা করিয়ে নিতে পারি তাহলে এই কাগজগুলো আমাদের রেডি রয়েছে কি না এরপর কী হলো আমাদের পেশেন্টটাকে আমরা একটা ওটি কল দিয়ে আমরা ওটিতে পাঠিয়ে দিলাম ওটিতে যাওয়ার পরে এই পেশেন্টকে আমরা প্রথমেই যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো অ্যানেসেসিওলজি যেটা করেন সেটা হলো উনি সব কিছু চেক করেন রোগীর পালস তার ব্লাড প্রেশার তার হার্ট তার লাংস চেস্ট এভরিথিং উনি দেখে নেন আমি দেখে নেই অস্ট্রেটেশিয়ান হিসাবে বাচ্চার হার্ট বিট ঠিক আছে কিনা সব ঠিক আছে কিনা কোনো কমপ্লিকেশানস রয়েছে কিনা নাও দ্য পেশেন্ট ইজ রেডি ফর দ্য সিজার ইনসেকশান এই পর্যায়ে প্রথমেই যেটা করা হয় সেটা হলো যে অ্যানেসেশিয়া হিসাবে আমরা বলেছি এখন আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা যেটা ইউজ করি সেটা স্পাইনাল অ্যানেসেশিয়া অর সাবারফেন্ট ব্লক তো স্পাইনাল অ্যানিসেসের ক্ষেত্রে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সেটা হলো প্রিলোড প্রিলোডের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা তোমরা যখন সিজারিয়ানে যাবা রিমেম্বার অলওয়েজ ওপেন এ চ্যানেল উইথ এ হোয়াইট বোর্ড ক্যানোলা সো হোয়াট ডু মিন বাই হোয়াইট বোর্ড ক্যানোলা হোয়াইট বোর্ড ক্যানোলা মিনস হলো অ্যাটলিস্ট এইটিন জি আঠারো জি এবং এটা হলো গ্রিন কালারের আমাদের ক্যানোলা থাকে কখনো কোনো অবস্ট্রেটিক পেশেন্টসকে আঠারো জির নিচে ক্যানোলা করবা না বিশ করবা না বাইশ কখনো করবা না করবা কত আঠারো তার কারণ আমাদের প্রচুর ফ্লুইড প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কি করব আঠারো জি দিয়ে একটা ক্যানোলা করব এবং একটা ফ্লুইড লাগাবো যে ফ্লুইডের নাম হলো আমাদের হার্টম্যান সলিউশন ইলেকট্রাইট কন্টেনিং ফ্লুইড দ্যাট ইজ দ্য হার্টম্যান সলিউশন কোনো ডিএডি এন এস নয় সরাসরি আমরা হার্টম্যান সলিউশন লাগাবো এবং প্রিলোডের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট ফাইভ হান্ড্রেড এমএল আমাদের প্রিলোড করে নিতে হবে মানে রানিং করে ফ্লুইড আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড এমএল প্রিলোড সেটাকে আমরা কি বলেছি প্রিলোড প্রিলোড এই প্রিলোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হলো এই প্রিলোডটা যদি আমরা না করি তাহলে স্পাইনাল অ্যানেসিসে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পেশেন্ট মে গোস টু দ্য হাইপোটেনশন বিকজ স্পাইনাল অ্যানেসিসে এটা পেরিফেরাল ভ্যাসো ডাইলিটেশন করে ফেলবে ডাইলিটেশন ডাইলিটেশন করার সঙ্গে সঙ্গে পেরিফেরাল প্রুলিং হয়ে যাবে এবং আমাদের রোগীর ব্লাড প্রেশার সাডেনলি কমে যাবে কাজেই প্রিলোড ছাড়া আমরা কখনোই কোনো স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়া দিব না তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক সেন্টিফিট সব দিয়ে নিয়েছি আমরা স্পাইনাল আগে প্রিলোড করা হয়েছে অ্যানেসিসে দেওয়া হয়েছে অ্যানেসিসে দেওয়ার পরে আমাদেরকে খুব খেয়াল করতে হবে আমরা একটু আগে বলেছিলাম দুটো বিষয় রুগী তারপর সোয়ারে দেওয়া হলো একটা বিষয় হলো রুগীকে গ্র্যাভিড প্রেগনেন্ট লেডি অনেক সময় এটা দেখবা যেটা যেমন তোমার সি আপু হয়তো বলেছে যে যাও তার বা আমি তোমাকে বলেছি যাও ওটিটা রেডি করো আমি আসছি আমি হয়তো বা একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম বা যেতে একটু দেরি হলো তোমরা রুগীকে সুন্দর চিত মতো চিত করে বিছানায় শোয়ায় রাখলা নেভার ডু ইট বিকজ এর যে তার সুপাইনভাবে যদি শুয়ে থাকে দিস গ্র্যাভিড ইউটরাস এত বড় ইউটরাস ইট মে কজেস কম্প্রেশন টু দ্য ভেনাকাভা এবং এই ভেনাকাভা কম্প্রেশন হওয়ার জন্য ভেনাস রিটার্ন কমে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে প্লাসেন্টাল সার্কুলেশন কমে যাবে মায়ের হাইপোটেনশন হবে এবং বাচ্চার সিভিয়ার হাইপোটেনশন হয় ইভেন ইউ মে লস দ্য বেবি পাঁচ পাঁচ মাস বা টোয়েন্টি উইক্সের পরে কোনো গ্র্যাভিড মাকে চিত করে শোয়াবে না অলওয়েজ যে কোনো দিকে টিল্ট করবা বাম দিকে অথবা ডান দিকে কাঁদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাম দিকে কাত করে শোয়ানোটাই ভালো ঠিক আছে তাহলে এ
এখন একটা হলো স্পাইনালের কারণে ভ্যাসো ডাইলিটেশন হচ্ছে আবার এই চিত হয়ে শোয়ার কারণে কিন্তু তার ভেনাস রিটার্ন কমে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে তোমার সার্জেন যেটা করেন খুব দ্রুত ড্র্যাপিং করেন ওয়াশ করেন অ্যান্টিসেপ্টিক ওয়াশ করেন ড্র্যাপিং করেন এবং দ্রুত উনি কাজটা করেন জাস্ট উইদিন ফিউ মিনিটস উনি কিন্তু এই বেবিটাকে ডেলিভারি করার ব্যবস্থা করেন এবং ডেলিভারি ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার এই যে গ্র্যাভিডিউটাসের যে কম্প্রেশনটা এটা কমে যায় তার প্রেশারের ব্যাপারটা কিন্তু ইম্প্রুভ করে যায় তাহলে আমরা কি করব আমরা সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে আমরা এই রেডি করা করা পড়লাম আমরা তারপর সিজারিয়ান স্টেপসের মধ্যে আসলে খুব একটা যে তোমাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করি বিকজ তুমি তো এখনই সিজারে করতে যাচ্ছ না কাজেই আমরা শুধু একটাই কথা বলি ইনস অ্যাবডোমিনাল ইনসেশন কীরকম এবং ইউট্রিয়ান ইনসেশনটা কীরকম তাহলে এটা করার পর বেবি ডেলিভারি হয়ে গেল বেবি ডেলিভারি হওয়ার পরে রিপেয়ার হয়ে যাবে ব্যাস নর্মাল রিপেয়ার পরের যেটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার প্রি অপারেটিভ কেয়ার এবং পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার তোমাদেরকে বেশি জিজ্ঞাসা করি কারণ এই কাজটা একদম অ্যাবসলিউটলি আমার ইন্টার্ন ডক্টররা করে জুনিয়র ডক্টররা করে কাজে এটা আমরা জিজ্ঞাসা করবই তো ওটি হয়ে গেছে এখন পোস্ট অপারেটিভ একটা ওয়ার্ড আর তোমাকে লিখতে হবে তুমি লিখেছ প্রথম কথা লিখেছ এনপিও টিল ফার্দার ওয়াটার মানে দ্যাট ইজ নাথিং পার ওরালি টিল ফার্দার ওয়াটার না খেয়ে থাকবে কতক্ষণ না খেয়ে থাকবে সেটা পরে আসছি দুই নম্বর কথা হলো এই সময় তাকে ফ্লুইড সাপোর্ট দিতে হবে আমরা বলেছি যেতে তার হাইপোটেনশন হয় আমরা হার্টম্যান সলিউশন অথবা ডিএনএস দিতে পারি ডিএ আমরা খুব একটা এখানে ইউজ করি না দুই নম্বর যেটা হলো যেহেতু আমরা সিজারিয়ান সেকশন করছি নর্মাল একটা ভ্যাজানাল ডেলিভারি যে সিজারিয়ান সেকশন নিজে পোস্টপার্টাম হেমোরেজের সম্ভাবনা বেশি থাকে আর যে কমপ্লিকেশনসগুলোর কথা বললাম তাদের তো আরও বেশি থাকবে যেমন মাল্টিপল প্রেগনেন্সি পলিহাইড্রোমিয়স এপিএইচ হাইপারটেনশান তারপর মনে করো যেটা যে তোমার অবস্ট্রাক্টেড লেবার প্রলং লেবার তাদের সবারই কিন্তু পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে সেই জন্য আমরা যখন এই ফ্লুইডটা দিই তখন তার সাথে একটা অক্সিটোসিক ড্রাগস ইউজ করে দিই অক্সিটোসিন অক্সিটোসিন ইউজুয়ালি ওয়ান লিটার আমরা যদি ব্যাগ নেই তার মধ্যে টেন ইউনিট অক্সিটোসিন আমরা প্রোফাইলেকটিকভাবে কিন্তু দিয়ে রাখি যাতে তার পোস্টপার্টাম হেমোরেজটা হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে এছাড়া আমরা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি এটা আবারও বলছি হসপিটাল প্রোটোকল তুমি যে কোনো ব্রড স্পেকট্রাম সেফালোস পরিণ দিতে পারো তবে মেট্রোনি রেজাল্টটা আমরা সবসময় রাখি তার কারণ আমরা যে জায়গাটাতে কাজ করছি সেই জায়গাটাতে আমাদের মেট্রোনি রেজাল্টটা মাস্ট আমাদের লাগে এই কারণে আমাদের বিকজ অ্যানোরোবিক ইনফেকশান আমাদের বেশি লাগে এছাড়া তোমার কি লাগবে পেইন কিলার পেইন কিলার হিসেবে আমরা ডাইক্লোফেনিক সোডিয়াম ইউজ করি এবং সিডিটিভ এবং পেইন কিলার হিসাবে আমরা প্যাথেডিন ইউজ করি তাহলে এইটা হলো আমাদের আর কি অ্যান্টি আলসারেন দিতে হবে এগুলি আমাদের লাগবে একটা কথা ক্যাথেটারাইজেশন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ক্যাথেটারাইজেশন আমরা ক্যাথেটার করবো কি না এবং ক্যাথেটার আমরা পরবর্তীতে রাখবো কি না আমরা শুরুতে ক্যাথেটার বলি নাই এটা কারণে ইউনিভার্সালি ইট ইজ নট যে ম্যান্ডি ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি যে সিজারিয়ান সেকশনে ক্যাথেটার করতে হবে আমরা করি বিকজ আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অন্য ইন্ডিকেশন রয়েছে কিংবা আমাদের পরবর্তীতে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার কেয়ারটা হয়তো বা ঠিক আপ টু দ্য মার্ক হয়নি যে কারণে আমাদের ক্যাথেটারটা কিন্তু আমরা করি কিন্তু সবাইকে যে করতে হবে এমন কিন্তু সবাই নাও করতে পারে কেউ যদি মনে করে যে সে খুব ভালো পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার করে রুগীকে ঠিক মতো ইউরিন বাস করাতে পারবে ক্যাথেটার নাও করতে পারে বাট আমরা ক্যাথেটার করব ঠিক আছে কখন ক্যাথেটার করি আমরা যখন পেশেন্টকে স্পাইনাল অ্যানেসিসের দেওয়া হলো তারপরে ক্যাথেটার করি ক্যাথেটারটা কিন্তু খুব বদারসাম কষ্টের যে কারণে আমরা যেহেতু অ্যানেসিসে দিচ্ছি তখন আমরা যদি রুগীটাকে একটু পা উঁচু করে সুন্দর মতো করে অ্যাসেপ্টিকভাবে ক্যাথেটারটা করি তাহলে রুগীর এই একটা এক্সট্রা যে কষ্ট ওইটুকু কমানো যেতে পারে ক্যাথেটার এবং এই ক্যাথেটারটা আমরা কখন কতক্ষণ রাখব ইউজুয়ালি মনে করো যেটা যে আমরা যখন দেখি রুগী অ্যাম্বুলেন্ট হতে পারে উঠতে পারে হেঁটে ওয়াশরুমে যেতে পারবে ততক্ষণে আমরা ক্যাথেটারটাকে খুলে দিতে পারি তাহলে ক্যাথেটার ক্যাথেটারের জন্য আমি যেটা বলেছি যেটা আরও কিছু সুবিধা রয়েছে যেমন ক্যাথেটার দিলে আমরা আউটপুট মেজার করতে পারি খুব ভালো করে তার কারণ হলো যেটা যে আমাদের ইনটেক এবং আউটপুট এই সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার আউটপুট ঠিক আছে কিনা না বিকজ আমরা জানি যে আমাদের ইউরিনারি আউটপুট ইজ এ ভেরি গুড ইন্ডিকেটার ফর দ্য ভাইটালস বিশেষ করে রেনাল পারফিউশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই কারণে আমরা ইউরিনারি ক্যাথেটারটা এই কারণে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা ক্যাথেটারের ব্যাপারে কনফিউশনটা বললাম যে আমরা কখন দিব এবং কখন খুলব তাহলে এইটা পোস্ট অপারেটিভ অর্ডার তুমি দিলাম দেওয়ার পরে কি হলো তোমার পেশেন্ট প
তাহলে আসলে আমাদেরকে দুটো চ্যানেল করতে হবে একটা চ্যানেলে তোমার এই ফ্লুইড যাবে উইথ অক্সিটোসিন আরেকটা চ্যানেলে তুমি ব্লাড দিবা তার কারণ এই অক্সিটোসিনটা তোমার এই পেশেন্টের জন্য খুব জরুরি শুধু যদি ব্লাড দাও তাহলে কিন্তু এই অক্সিটোসিনটা সে পাচ্ছে না তখন কিন্তু তার আবার পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কাজে আমরা যদি কোনো পেশেন্টের ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে ব্লাড প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা সবসময় দুটো চ্যানেল করি একটাতে ফ্লুইড রাখি উইথ অক্সিটোসিন আর একটাতে আমরা ব্লাড রাখি মনে থাকবে এটা খেয়াল করবে এখন যেটা আসো খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ দ্য মনিটারিং অব দ্য পেশেন্ট পোস্ট অপারেটিভ মনে রাখবে অন্য যে কোনো পেশেন্টের পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট এবং এই সিজারিয়ানের পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট আকাশ এবং পাতাল তফাত এত স্ট্রমই হয় তাদের পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড যে আমাদেরকে খুব বেশি কেয়ারফুল থাকতে হয় এবং এটা কিন্তু ইউ আর দ্য সোলজার্স যারা জুনিয়র ডক্টররাই কিন্তু আমার এই কাজগুলি করে থাকে সে কন্টিনিউয়াস তাকে মনিটর করে পোস্ট অপারেটিভের সিস্টার্সরা কাজ করে ওরা অনেক সুন্দর মতো এটা কেয়ার করে মনিটরিং চার্ট তৈরি করে সে কী কী দেখে একদম প্রথম দেখে হয়তো বা পনেরো মিনিট পর পর দেখে তারপর হাফ এন আওয়ারলি দেখে তারপর আওয়ারলি দেখে এরকমভাবে সে প্রথম এক ঘন্টা হয়তো বা সে একদম পনেরো মিনিট পর পর চেক আপ করে তারপর হাফ এন আওয়ারলি করে তারপর থেকে হয়তো বা আওয়ারলি সে চেক আপ করে তারপরে ফোর আওয়ারলি করে মানে আস্তে আস্তে ডিউরেশানটাকে কমিয়ে দেয় ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে যেটা হতে পারে সে যে তার পালস দেখতে হবে তার ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে তার অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখতে হবে তার ডিহাইড্রেশন দেখতে হবে তার কোনো এনিমি আছে কি না এগুলো চেক করতে হবে তাহলে আমরা উপর থেকে যদি চেক করি তাহলে কি দেখবো তুমি ধরো ফলো আপে গিয়েছো তোমার এক ঘন্টা আগে একটা পেশেন্টের সিজারিয়ান হয়েছে ইউ আর দ্য ডক্টর ইউ হ্যাভ কল টু মেক দ্য ফলো আপ অফ দ্য পেশেন্ট সো প্রথমে তুমি দেখবে অ্যাওয়ারনেস রুগীটাকে মানে কীরকম অ্যালার্ট আছে কি না কী খবর মা আপনি কেমন আছেন যে ভালো আছে শুধু ব্যথা করছে কিছু একটা বললো পেশেন্ট তারপর আমরা যেটা দেখি যে তার টেম্পারেচার কেমন তার এনিমিয়ার কন্ডিশন কেমন তার ডিহাইড্রেশন আছে কি না তার পালস আছে কত তার ব্লাড প্রেশার কত রয়েছে তারপরে আমরা চলে যাব চেস্ট চেস্টে তুমি দেখবে তার হার্ট রেট কেমন আছে এবং পাশাপাশি তার লাংস ফিল্ড দেখতে হবে কারণ অনেক সময় এমনও তো হতে পারে একটু আগে কি বলেছি প্রিলোড করেছি রোগের প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড দেওয়া হয়েছে পালমোনারি এডিমা ডেভেলপ করে গেছে কাজে লাংস অবশ্যই অস্কালটেট তোমাকে করতেই হবে করার পরে আমি চলে যাই অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেনে আমি দেখি যে উনটা আছে উনটা কি ড্রাই আছে কোনো ড্রেন যদি থাকে ড্রেন দিয়ে কি এক্সেসিভ কোনো ড্রেনেজ আসছে হাইট অফ ইউটারাসটা কতটুকু রয়েছে ইউটারাসটা কি কন্ট্রাক্টেড এবং আমরা মেসেজ দেব মেসেজ দিয়ে দেখব যে ইউটারাসটা কন্ট্রাক্টেড রয়েছে কিনা নেক্সট তুমি চলে যাবে কোথায় পারভেজেনাল পারভেজেনালে তোমাকে দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি তার অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিংটা কতটুকু বারবার বলছি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোস্টপার্টাম হেমোরেজের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বাট আমরা এটাকে ইগনোর করেছি অথবা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি নাই যখন ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে ইটস টু লেট আমাদের পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেছে তাহলে আমি দেখব অ্যাকচুয়ালি আমাদের সেনিটারের প্যাডটা কতটুকু সোক করেছে সেনিটারের প্যাডটা সরাতে হবে ইউটাসটা মেসেজ দিতে হবে এই হাতে গ্লাভস পরে ভ্যাজানাতে দেখতে হবে কোনো ক্লটেড বার্ড রয়েছে কি না থাকলে সেটা রিমুভ করতে হবে মেসেজ দিতে হবে ডোন্ট স্কিপ এই জায়গাটাকে স্কিপ করো না ফর দ্য সেক শেক অব ইউর লাইফ অব ইউর পেশেন্ট ডোন্ট ডু দিস হ্যাঁ করতে হবে দেন আমরা কোথায় যাচ্ছি ওই যে ক্যাথেটার করে এসেছি তার ইউরিনারি আউটপুট কতটুকু তোমরা সবাই জানো যে ইউরিনারি আউটপুট অ্যাটলিস্ট পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার তাহলে মনে করো এক ঘন্টা একটা পেশেন্টের ডেলিভারি হয়েছে নেমেছে তার মিনিমাম ফিফটি এম এল তার ইউরিন থাকা উচিত তো এটা প্রতি ঘন্টায় দেখতে হবে ধরো ওটি থেকে সে নেমেছে নামার পরে তার ছয়শো এম এল ইউরিন ছিল ব্যাগে কয়টার সময় সকাল দশটার সময় তুমি খুব হ্যাপি ছয়শো এম এল ইউরিন আছে তুমি বারোটার সময় গেলা দেখলে ছয়শো এম এলই আছে কিন্তু ছয়শো দেখে তুমি খুব খুব খুশি কিন্তু গত দু ঘন্টার মধ্যে তার কিন্তু কিনে ইউরিন আউটপুট হয় নাই এবং ইউ হ্যাভ মিস দিস পয়েন্ট আবারও বলছি আমাদের পেশেন্টরা অবস্টেটিক পেশেন্টসদের ক্ষেত্রে এই যে হাইপোটেনশন হয়ে যাওয়া ফ্লুইড ইম্ব্যালেন্স এবং আমাদের যেটা হয় প্রচুর অক্সিটোসিন ড্রাগস ইউজ করছি আমরা আর কি করছি এই প্রেগনেন্সির কারণে তার কিডনি এমনিই অনেক নাজুক থাকে অনেক সেন্সিটিভ থাকে খুব অল্পতেই তার কিন্তু অ্যাকুট কিডনি ইঞ্জুরি একে আই হয়ে যায় এই প্রবলেমগুলো উইং এ অবস্টেটেশিয়ান আমরা ওভারও ফেস করছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যেটা হলে আমরা ইগনোর করেছি বা সময় মতো আমার এই ডায়াগনোসিসটা হয়নি বলেই কিছু না দেখা গেল যে সে ফ্লুইড কম পেয়েছে পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড
নোটিস করে নাই সে মনে করলো ছয়শো মিলি ইউরিন আছে খুব ভালো সে অথবা বললো ঠিক আছে আমি দু ঘন্টা পরে আবার ফলো আপ দিব সে আবার দুটোর সময় গেল দেখলো ছয়শো এমএল বাই দিস চার ঘন্টায় তার কোনো ইউরিন আউটপুট নেই ইউ মে লস ইউর পেশেন্ট ইউ মে লস ইউর কিডনি সো প্লিজ অলওয়েজ বলেছি যে তোমরা খেয়াল করো তোমাদের ভাইটাস ঠিক আছে কি না ইউরিন আউটপুট আছে পেফি ব্রিডিং কেমন আছে কাজেই যখন তুমি সিজারিয়ানের বা তুমি যদি মনে করো একটা অন্য হিস্ট্রিক তুমি করেছো তার ফলো আপটার ক্ষেত্রে এত কেয়ারফুল তোমার কিন্তু না থাকলেও হচ্ছে কিন্তু সিজারিয়ানের পরে এই পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডটা এত স্ট্রমি হতে পারে এত খারাপ হতে পারে এবং আমরা আমাদের পেশেন্টের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে কাজে আমরা খুব খেয়াল করব ওকে একটু সোজা করে বললাম তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা মনিটরিং করব আমরা এরপরে রুগীকে কখন মুখে খাবার দিব ইজলি আট থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে আমরা খাবার দিতে পারি যদি তার অন্য কোনো কমপ্লিকেশানস না থাকে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে বারো ঘন্টা পরেই তাকে মুখে খাবার দিই প্রথমে লিকুইড খুব আর্লিয়ার দেওয়াটা আসলে ঠিক না আট ঘন্টা পরে অনেকে বলে ছয় থেকে আট ঘন্টা দেওয়া যায় কিন্তু আর্লিয়ার দেওয়ার পরে অনেক সময় জিআইটি অ্যাপসেট হতে পারে ভমিটিং হতে পারে কাজে একটু পরে ফ্লুইড চলছে আমরা একটু পরে তো যদি ফ্লুইড দিলাম তাহলে আমরা কি করব আমরা আট থেকে বারো ঘন্টা পরে তাকে প্রথমে সাদা পানি প্লেন ওয়াটার অথবা ডাবের পানি রং চা এগুলি দিতে পারি আমরা বিভিন্ন রকম বিস্কিট যেগুলি মানে তোমার তৈলাক্ত ছাড়া বিস্কিট সেরকম কিছু আমরা দিলাম এই জাতীয় খাবার দিলাম তারপর সে লিকুইড খাবার ফলের জুস খেতে পারে সে দুধ খেতে পারে তারপর কোনো রকম স্যুপ খেতে পারে লিকুইড ডায়েট খেলো গ্র্যাজুয়ালি সে আস্তে আস্তে সে তখন নর্মাল ডায়েটে ফিরে যাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স অবশ্যই তোমাকে কাফারে রাখতে হবে রাখার পরে আমরা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখবো পেন কিলার দিয়ে রাখবো এরকম হওয়ার পরে আমরা ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে তার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে কিন্তু আমরা তার ক্যাথেটার খুলে দিলাম সে স্যালাইন অফ হয়ে গেছে সে মুখে খাচ্ছে সে উঠে বসছে সে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে থাকছে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করাচ্ছে ব্রেস্ট ফিট কতক্ষণে করাবে ব্রেস্ট ফিট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ইভেন আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় সিজারিয়ানের পরে ওই বাচ্চাটা কিন্তু মায়ের বুকে একটু সাক করে বাইরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে পরে মাকে ক্লিন করে নামানো নামানোর পরে বাচ্চাটা নর্মাল কতক্ষণ পরে আফে নেওয়ার পরে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর পরেই সে বাচ্চাটাকে সাফ করাতে হবে তার কারণ এই যে প্রথম তিরিশ মিনিট এই সময়টা সাকিং রিফ্লেক্স বাচ্চার সবচেয়ে ভালো থাকে কাজে আমাদের ট্রাই করতে হবে বাচ্চার জন্মের প্রথম তিরিশের মধ্যে একবার যেন সে সাক করে তাহলে তার সাকিং রিফ্লেক্স খুব ভালো থাকবে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ব্যাপারে তাহলে এটা হলো আমাদের ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার এরপরে আমরা ইউজুয়ালি আমরা পেশেন্টকে গ্র্যাজুয়ালি তার ওয়েলবিংয়ের দিকে সে চলে যায় কোনো কমপ্লিকেশান যদি না থাকে চলে যাচ্ছে এবং আমরা ডিসচার্জ কবে করি পেশেন্ট ডিসচার্জের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে থ্রি টু ফাইভ ডেজ পরে ডিসচার্জ করে দিই থ্রি ডেজ ম্যাক্সিমাম আমরা রাখি এবং যেহেতু আমরা এখানে ফেনিস্টান ইনসিশান দিচ্ছি এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারডার্মাল অথবা সাবকিউটিনিয়াস স্টিচ দিই স্টিচ অফ করার ব্যাপারটাও খুব একটা থাকে না কাজে রুগীরা চলে যেতে পারে ইট ডিপেন্ডস আপন যে তোমার কোনো কমপ্লিকেশানস আছে কি না আছে সেটা দেখে আমাদের মাকে ছুটি দিতে হয় আর একটা বিষয় আমাদের খেয়াল করতে হবে সেটা হলো বাচ্চা বাচ্চার কোনো জটিলতা রয়েছে কি না বিকজ হোয়েন ইউর মাদার ইজ দ্য ফার্স্ট পেশেন্ট ইউর বেবি ইজ দ্য সেকেন্ড পেশেন্ট তাহলে এই যে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারগুলো এগুলি কিন্তু তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা যখন তোমাদের পিপিডামের কেস দিব তখন তোমাদেরকে কিন্তু আলাদা করে আমরা পড়িয়েছি ফার্স্ট ডে অফ পিপিডাম কেমন হবে সেকেন্ড ডে কেমন হবে থার্ড ডে কেমন ধরো তোমার একটা কেস পড়েছে থার্ড ডে অফ নর্মাল পিপিডাম ফলোইং সিজার ইনসেকশান ডি টু সিভিয়ার পি এক্লামশিয়া সো দিস ইজ ইউর ডায়াগনোসিস তখন তোমাকে কিন্তু সিভিয়ার পি এক্লামশা দেখতে পারে সিজার করতে পারে এখন পেশেন্টকে তুমি কি কি দেখবা পেশেন্টকে কখন ছুটি দিবা এরকম অনেক প্রশ্নই কিন্তু সেখানে আসতে পারে নেক্সট যে কোশ্চেনটা আসছে সেটা কমপ্লিকেশানস আমরা যেহেতু আজকে পিউপিরাম বলছি না সে কারণে আমি ওখানে আমি হাইলাইট করব না এখন আসো কমপ্লিকেশানস কমপ্লিকেশানসকে আমরা আসলে কতগুলো ভাগ করতে পারি যেমন ইন্ট্রা অপারেটিভ ডিউরিং অপারেশানস ডিউরিং অপারেশানসের মধ্যে কিছু কমপ্লিকেশানস আমরা বলে ফেলেছি তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো অ্যানেস্থেটিক হ্যাজার্স কী অ্যানেস্থেটিক হ্যাজার্স হতে পারে হাইপোটেনশন আগে বলেছি এবং এই হাইপোটেনশন থেকে যেটা হতে পারে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যদি একটু বেশিক্ষণ সময় পেশেন্ট হাইপোটেনশন থেকে যায় ইউর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে পেশেন্টের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে কেমন আমাদের অপারেশন সময় যেটা হতে পারে সেটা হলো প্রফিউজ ব্লিডিং হেমোরেজ বেশি হচ্ছে উন্ড টেনেছি এক্সটেনশন হয়ে গেছে কোনো গ্রেড ভেসেস ছিঁড়ে গেছে আর কি হতে পারে ইঞ্জুরি ইঞ্জুরির
আর একটা কমপ্লিকেশনস আসলে না বলেই যেতে পারছি না সেটা আমরা বলবো পাস ডিসঅর্ডার দ্যাট ইজ প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের রিপিটেড সিজারিয়ান সেকশন থাকার কারণে তার প্লাসেন্টা প্রিফেয়ার সম্ভাবনা আমাদের অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং প্লাসেন্টা প্রিফেয়ারটা যখন হয় যে আমাদের এতে ইউটারাস মনে করো এটা ইউটারাস এখানে তো স্কার রয়েছে আগের এই স্কারটা থাকার কারণে প্লাসেন্টা যখন আমাদের এইখানে থাকে ইমপ্ল্যান্ট হয় প্রিভিয়া হয় তখন এটা মর্বিডলি অ্যাডহেরেন্ট থাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে আটকে ধরে থাকে এই আটকে ধরে থাকার কারণে এই প্লাসেন্টা সেপারেট করতে আমাদের খুব সমস্যা হয় এবং তোমরা যখন ওয়ার্ডে যাবা তখন দেখবা যে প্রচুর পেশেন্টদের আমাদের এই কারণে পেরিপার্টাম হিস্ট্রি একটু মেলে যাচ্ছে এত ব্লিডিং হচ্ছে উই ক্যান্ট সেভ দ্য ইউটারাস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সেক্রিফাইস দ্য ইউটারাস টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য মাদার এবং এইতে প্রিপারেশনটা কিন্তু আমরা অপারেশনের আগের থেকেই নিয়ে নিয়েছি তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের এখন খুব কমন এবং এটা তোমাদের কিন্তু এই কথাটা কিন্তু চলে আসবে যে হোয়াট ডু মিন বাই পাস ডিসঅর্ডার ইট ইজ দ্য প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকটাম ডিসঅর্ডার অ্যান্ড তোমাকে এটা আগের থেকে ডায়াগনোসিস করে নিতে হবে এবং সেভাবে তোমাকে কিন্তু এটা খেয়াল করে নিতে হবে এরপর যেটা আসে এটা পারোপার্টিভ বললাম ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস কী হতে পারে সবার আগে যেটা পোস্ট পার্টাম হেমোরেজ ডু ইউ থিঙ্ক সিজার ইনসেকশনে পোস্টপার্টাম হেমোরেজের চান্স ভ্যাজানাল ডেলিভারি চেয়ে বেশি অফকোর্স একটা ভ্যাজানাল ডেলিভারিতে আমরা যখন পিপিএচে ডেফিনেশন বলেছিলাম বলেছিলাম ফাইভ হান্ড্রেড এমএল বাট অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ একটা সিজার ইনসেকশনে এক লিটার ব্লাড লস হয় তাহলে মিনিমাম তো এই যে এক লিটার ব্লাড লস হয়ে যাচ্ছে এই এক লিটার ব্লাস লস হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্লাড কি সে পেশেন্টের শরীরে রয়েছে এটা সবসময় তোমাকে পেশেন্টকে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে তাহলে অবশ্যই তার পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি তাহলে এখনও সিজারিয়ান স্পাইনাল অ্যানিসে শিয়ে দেওয়া তারপরে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ বেশি হচ্ছে সো দেয়ার ইজ এভরি চান্স অব ইয়ার পেশেন্ট মে গো টু শক এবং শক যদি তুমি সময় মতো ডায়াগনোসিস না করতে পারো দেয়ার মে বি রিভার্সাল শক অ্যান্ড মে লস ইয়োর পেশেন্ট অ্যানেসথেটিক কমপ্লিকেশনসের কথা তো আমরা বলে ফেলেছি এটা পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডেও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এটা একটা অপারেটিভ প্রসিডিওর ইনফেকশানের চান্স অনেক বেশি তোমরা জানো পিউপিডাল সেপসিস আমাদের ভ্যাজানাল ডেলিভারি হচ্ছে আমাদের প্রচুর পেশেন্টে পিউপিডাল সেপসিস হচ্ছে অ্যান্ড সেপসিস ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ম্যাটারনাল ডেথ অ্যান্ড নাও দ্য সিজার ইনসেকশান ইট ইজ এ অপারেটিভ প্রসিডিওর অ্যান্ড ইট ইজ এ মেজর অপারেশনস অফকোর্স দেয়ার ইজ এ মোর চান্স অফ ইনফেকশান যদিও আমরা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি বাট প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ব্যবহার করছি প্রচুর টিস টিস্যু হ্যান্ডেলিং করছি সেই সব কারণে অ্যাসেপসিস ভালো মতো মেনটেন করতে পারছি না কাজে দেয়ার ইজ এ এভরি চান্স অফ সেপসিস এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া আমাদের ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে ডিপ ফেন থ্রম্বোসিস ডিপ ফেন থ্রম্বোসিস ডিভিটি এটা একটা খুব গ্রেভ কমপ্লিকেশনস হবে সিজারিয়ান সেকশান যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা ওবেস পেশেন্ট ঠিক মতো হাঁটাহাটি করছে না পেশেন্টের ডায়াবেটিস রয়েছে এনিমিয়া রয়েছে তার সিজারিয়ান হয়েছে সে তুমি উঠতে বলছো অ্যাম্বুলেন্ট করতে বলছো হাঁটছে না শুয়ে আছে এদের কি হতে পারে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হয়ে যেতে পারে দেখলা যে একদিন তার বলতেছে সিভিয়ার পায়ে ব্যথা পা ফুলে গেছে ডান পা ধরো ফুলে গেছে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হয়েছে ডিপ ভেন অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে এবং তো কোনো ভেনাস্ট্রিটার হচ্ছে না এবং এটা কিন্তু খুব গ্রেভ এবং ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস এখানকার জন্য যেরকম বেমন তাদেরকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে হেপারিনে চলে যেতে হবে এই ক্লটকে আমাদের ভাঙতে হবে হেপারিন দিয়ে এবং এটা খুব খারাপ কমপ্লিকেশনস এবং দ্যার ইজ এভরি চান্স যে এই যে তোমার ডিপ ভেনটা থ্রম্বাস ফর্ম করেছে এই থ্রম্বাসটা ডিসলস হয়ে গেল ছুটে গিয়ে তোমার হার্টে ব্রেনে কোনো জায়গায় লেগে ইউমে সিভিডি অথবা একটা পেশেন্টের সেলিব্রোফাস করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ইউমে লস হয়ে পেশেন্ট এটা খুব খারাপ একটা কমপ্লিকেশনস লাস্টে যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো উন্ড কমপ্লিকেশনস এই যে উনটা হলো মানে সিজারিয়ান কার্ডটা হলো এর কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে এই উনটা তো ইনফ্লামেশন তো ন্যাচারাল প্রসেস অফ হিলিংয়ে তোমার ইনফ্লামেশন হবে বাট দের যে চান্স অফ ইনফেকশান খুব কমনলি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সিজারিয়ান হয়েছে পেশেন্টে ইনফেকশান হয়েছে কিনা তুমি কি করে বুঝবে ইনফেকশান হতে পারে এবং ইনফেকশান হলে পেশেন্টটা যেটা কমপ্লেন করে সেটা হলো তার জ্বর চলে আসে লোকালি খুব টেন্ডারনেস হয় তুমি ব্যান্ডেজটা দেখলে সোক করে গেছে ভিজে গেছে তারপর ব্যান্ডেজটা সরিয়ে দিলা দেখলা যে একদম উনটা ইনফ্লেম রেড সোলেন পাস আসছে তাহলে কি করতে হবে প্রথমে আমাদের উনটাকে খুলে দিতে হবে পাসগুলোকে ড্রেন করে দি
পাঁচটাকে কালচার অ্যান্ড দ্য সেন্সিটিভিটিতে পাঠাতে হবে কেন পাঠাতে হবে কারণ অলরেডি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ তারপরেও কিন্তু তার ইনফেকশন হয়েছে কাজেই তোমাকে দেখতে হবে যে যে অ্যান্টিবায়োটিক আমি দিচ্ছি প্রবাবলি এটাতে তার সেন্সিটিভিটি নাই রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে তাহলে ওটা পাঠাতে হবে তারপরে রেগুলার ড্রেসিং করতে হবে যখন ইনফেকশানটা কমে আসবে বাই দিস টাইম তার এনিমিয়া কারেকশান করতে হবে নিউট্রিশন লেভেল বাড়াতে হবে যখন উন্ডের অবস্থাটা ভালো হবে তখন সেকেন্ডারি স্টিচ দিয়ে দিতে হবে এটা একটা কমপ্লিকেশন যে উন্ড ইনফেকশান কিন্তু হতে পারে আবার এই উন্ডের কমপ্লিকেশনস মধ্যে এটা একটা খুব খারাপ একটা কমপ্লিকেশনস আমাদের হয়ে থাকে সো দিস আর দ্য ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস আমাদের বেশি হয় রিমোট কমপ্লিকেশন দেরিতে কি হতে পারে দেরিতে যেটা হতে পারে যে সিজারিয়ানের পরে আমরা দেখেছি যে মিউনিস্ট্রাল অ্যাবনর্মালিটিস তুলনামূলকভাবে একটু বেশি অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন ব্লিডিং নর্মাল ভেজনাল ডেলিভারি হলেও হতে পারে বাট সিজারিয়ানের পরে এটার রেট একটু বেশি এছাড়া উন্ডের ক্ষেত্রে যেমন ইনসেশনাল হার্নিয়া হতে পারে তবে সুবিধা আছে আমরা যে এখন ফেনিস্টার ইনসেশন দিই এটাতে কিন্তু ইনসেশনাল হার্নিয়ার চান্স অনেক কম লঙ্গিচিরনালে অনেক বেশি হতো আগে মনে করে আমার মনে আছে যখন একদম আমার প্র্যাকটিস লাইফের আগে মানে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম কিংবা ইন্টার্ন ছিলাম আমরা দেখতাম প্রচুর পেশেন্টে ইনসেশনাল হার্নিয়া হতো বাট আমি আমরা তো আমি কখনো মনে করো লঙ্গিচির ইনসেশন দিয়ে কাজ করি নাই তো আমি দেখেছি যেটা আমার কিন্তু কোনো ইনসেশনাল হার্নিয়া হয় না মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের এছাড়া পরবর্তীতে দেখা যায় এই পেশেন্টে উন্ডের ইন্টেস্টাল অবস্ট্রাকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর সবচেয়ে যে জটিলতাটা কথা না বললেই নয় যে নেক্সট প্রেগনেন্সিতে এদের কিন্তু কমপ্লিকেশানস বেশি দেয়ার ইজ এ চান্স অফ স্কার রাপচার অ্যান্ড অফকোর্স দেয়ার ইজ এ চান্স অফ প্লাসেন্টা অ্যাক্টিটা স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার একটা সিজার তার চান্স দ্বিতীয় সিজারে বাড়বে দ্বিতীয় সিজারের পরে তৃতীয় সিজারে আবারও বাড়বে কাজে এই যে আমাদের ধীরে ধীরে এই জিনিসটা বাড়ছে যে কারণে আমাদের প্রচুর কিন্তু পেরিপার্টাম হিস্টেকটমি লাগছে কাজে আমরা প্রাইমারি সিজারিয়ান যখন করব যে কোন ইন্ডিকেশনে আমরা সিজার করছি সেটা আমাদের যথেষ্ট বিবেচনা করতে হবে বিকজ আমাদের পেশেন্টরা তো তখন ভাবছে যে ওর ব্যথা হচ্ছে ওর ব্যথাটা সহ্য করতে পারছে না কিন্তু এটার যে পরবর্তী কমপ্লিকেশানসগুলো কি কি হতে পারে এটা তো ও জানে না বাট আমরা তো জানি কাজে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে প্রাইমারি সিজারিয়ান সেকশনের রেট আমরা কতটা কমাতে পারি এছাড়া আমরা আর একটু দেখি স্কার এন্ডোমেট্রিয়োসিস নিয়ে আসে অনেক পেশেন্ট যে এই মনে করো সিজার হয়েছে এর কিছু এন্ডোমেট্রিয়াম অ্যাবডোমিনাল স্কারে রয়ে গেছে পড়ে গেছে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন তার ওখানে একটা সুইলিং হচ্ছে খুব ব্যথা এটাকে আমরা বলছি স্কার এন্ডোমেট্রিওসিস জাস্ট এক্সিশন করে দিলে ওই রোগী কিন্তু ভালো হয়ে যায় তাহলে মোটামুটিভাবে দিজ আর দ্য কমপ্লিকেশানস সবার চেয়ে বড় কথা হলো যে এই সিজারিয়ানের জন্য একটা সময়ে কেন সিজারিয়ান আমাদের শুরু হলো আমরা দেখেছি তখন আমাদের প্রচুর প্রলং লেবার হতো অবস্ট্রাক্টের লেবার হতো রাপচার রিটোয়াস হতো ভিভিএফ হতো তো এই জিনিসগুলোকে কমানোর জন্যই কিন্তু দেখা গেল বা ফিটাল ডেথ অনেক বেশি ফিটাল ডিস্ট্রেস বাচ্চা মারা গেছে ডেলিভারি হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাচ্চা বাঁচে নাই প্রচুর নিউনেটাল ডেথ হয়েছে তো ওগুলি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো যখন আমাদের সিজারিয়ানটা আস্তে আস্তে বাড়লো এবং তোমরা জানো যে বর্তমানে আমাদের ম্যাটার্নাল ডেথ আমাদের যেটা রয়েছে আমরা জানি এটা এখনও পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু আমরা বলি বাট আমাদের আরও এটা কমানোর কথা বাট আনফর্চুনেটলি ডি টু দ্য রিপিটেড সিজারিয়ান সেকশন অর আমাদের যেখানে সেখানে এত বেশি সিজারিয়ান হচ্ছে ডি টু দ্য সেফসিস ডি টু দ্য পাস ডিসঅর্ডার ডি টু দ্য কমপ্লিকেশানস অফ দ্য অ্যানিস্টেটিক হ্যাজার্স সব কিছুর জন্য এগেইন ম্যাটার্নাল ডেথ কিন্তু বাড়ছে সো উই শুড বি অ্যাওয়ার অফ টু অ্যাভয়েড দিস কমপ্লিকেশানস ডি টু দ্য সিজারিয়ান সেকশন সো আমাদের এটা নিয়ে প্রচুর কথা বলার সুযোগ রয়েছে আমরা পরে আবার ইনশাল্লাহ অনেক কথা বলবো তো আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ